Mennään vaan, mennään vaan, kaasua, 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 kaasua ja seuraava vaihe. Sitten kaasua, 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 kaasua ja seuraava. Sulla on liian pieni vaihe, sä et muista vaihtaa vaihdetta. Moi, mun nimi on Sampsa Kurri. Tällä videolla tutustutaan suomalaiseen Fowraiser 4R-simulaattoriin. Käydään tuolla kilpaajaa Toni Vilanderin mökillä kankaan päässä ja katsotaan miltä 36 000 eurolla varusteltu ajosimulaattori näyttää ja tuntuu. Pyydetään Tonilta vähän vinkkejä myös, miten meikäläisen ajotaitoja saataisiin paremmaksi ja otetaan vähän miehestä mittaa, kummalla meistä auto kulkee radalla nopeammin. Tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Fowraiserin kanssa. No niin. No niin, nyt olisi tässä sitten tämä Foreiserin ajosimulaattori. Tämä itse rigi on hinnaltaan tämä runko 5990 euroa. Ja jos sitten katsotaan vähän tarkemmin, mitä tähän peruspakettiin kuuluu. Mukana on kiinnitysteline yhdelle näytölle, ja tässä on sitten omat paikat muun muassa johtojen läpivienneille ja sekä kiinnityspaikkoja sitten mahdollisille lisätarvikkeille. Monitoritelineen takana on sitten kiinnitysteline tälle ratin servolle, ja sitä saa säädettyä täältä sitten korkeussuunnassa sekä myös sitten kallistettua. Polkimille on oma tämmöinen kiinnityslevy, jota saa sitten myös säädettyä korkeussuunnassa ja syvyyssuunnassa. Penkin kiinnitykselle on oma teline ja tähän sitten onnistuu kiinnittää noita Fian kyljestä kiinnitettäviä penkkejä. Rikin pakettiin kuuluu penkkiraudat ja säätökiskot. Näppäimistön käyttöä ajatellen, niin tässä on oma kiinnitysrauta ja alusta sille. Kaikessa yksinkertaisuudessaan tässä laitteessa on tosiaan RJ45 kaapelille paikka, virtajohdolle ja virtakytkin. Kaikki muu on piilotettu sitten tonne sisuksiin. Tässä meillä on nyt kokeiltavana hyvin varusteltu ajosimulaattori. Kokonaishinta tällä on 36 000 euroa. Jos käydään vähän läpi, mitä komponentteja tässä on. Varusteluun Foreser tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja. Meillä on tässä nyt Simuku B2 Pro käytössä. Tästä löytyy tosiaan kolmen näytön setuppi. Tässä on kolme kappaletta Dellin 2K-näyttöjä. Kokonaisresoluutio on sivuttaessuunnas yli 7000 pikseliä. Tässä on näille näytöille lisävarusteena tämmöiset erilliset kiinnikkeet. Ja tähän on mahdollista myös asentaa esimerkiksi yksi iso laaja näyttö. Samsungilta löytyy muun mm. muassa G9. Rattina meillä on Foreiserin oma tämmöinen pikakiinnikkeinen ratti, josta löytyy sitten nämä läppävaihteet. Ja tämä on tämmöinen formulatyylinen ratti sitten omilla näppäimillään. Pedalbox on toteutettu Tiltonin runkoon ja Alamäen suunnittelema ja liitetään tietokoneen USB-liitäntään. Foreiserin buttonboxilla saadaan säädettyä muun mm. muassa jarrubalanssia ja sitten erilaisiin nappeihin ja kytkimiin saadaan haluttuja asetuksia. Tietokone löytyy sitten asennettuna täältä takaosasta. Se on täällä piilossa nätisti laitteen takaosassa ja magneettilevy suojaamassa sitä tässä päällä. Riki tulee vakiona maalattuna, sen saa halutessa myös lisävarusteena Foreiserin väreillä tai sitten omalla teippauksella. Näytön ja pedalboxin säädöt onnistuu lisävarusteena myös pikakiinnikkeillä. Kirsikkana kakuun päältä täältä löytyy sitten joka nurkasta liikepalautejärjestelmä. Sillä pystytään sitten tota auton menoa tuossa radalla simuloimaan. Tulee tärinää mukaan kantareista ja muutenkin vähän auto elää sitten siinä ajo, ajon yhteydessä. Täältä pohjasta löytyy huoltoluukku. Täällä on isona yksikkönä liikepalautejärjestelmän ohjausyksikkö. Kuten täältä nyt nähdään, niin kaikki johdot on vedetty siististi läpivieneistä. Niitä kulkee täällä myös molemmilla sivuilla. Sitten tietokone on täällä takaosassa, niin tästä pääsee kätevästi sitten niihin liittimiin myös käsiksi. Ja ne jää tähän näin nätisti saataville, jos tarvii jotain säätää tietokoneen kanssa. Tää se tuppi on konfiguroitu rataajamiseen, mutta saatavilla on myös sitten tommoseen ralliin ja rallikrossiin erilaisella ratilla varustettu malli ja sitten myös sekventiaali, vaihtaja ja käsijarru. No niin, koitetaan minkälaisen ajan meikäläinen saa ajettua kylmiltään. Rata on Red Bull Ring ja auton alla Ferrari GT3. Nyt me päästiin ensimmäinen kokonainen kierros. Meillä on nyt tää Toni Vilander. Kaveri on ajanut autoa. Ja ajaa <tos> Jonkun vuoden. 
kilpaaja ja on varmaan ihan hyvä titteli sanoo. Joo, siis niin kuin, joo, moottorurheilun homma ja sitten mä oon siinä Maikkari jutussa ollut, nyt oli kahdeksan vuotta. Ja... Mitä sulla oli nyt sitten seuraavana tropiksena, joku Daytona? Joo, Daytona mä lähden sinne niin kuin 13. päivä. Noniin, ja okay. Siellä on ensin niin testiviikon loppu ja no. sitten seuraavana viikonloppu on se kisa. Selvä. Millä se laitetaan? No se on majan semmoista GT3-autoa eli Ferrari 4. Se on itse asiassa sama auto, Juh. mitä me nyt Juh. tässä ajetaan. Okay, Tämä on kyllä. vähän nyt yli, ylilyöntiasema tässä. <laughs> Selvä. Okei, okay, okei. Okay, Olet jotenkin Ferrarilla. Niin kuin... joo, mä oon ollut, joo, mä oon ollut Ferrarilla nyt niin 2007 vuodesta lähtien niin koko, koko kauden sopparilla, että nyt se, se jatkuu. 2007? Joo. Okei, okay, niin siinä on olemaan ihan sitten kunnolla. Joo, kyllä mä oon aika, aika kauan siellä ollut. Että... Mä oon Porsche miehiä. Että... Okei. Okay. No Porsche se ei oo kyllä tota, sillä lailla, että mulle tulee aika paha ihottuma siitä. Kyllä. Ai, 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 ai. <laughs> nyt olisi sellainen homma, että meikäläinen on aika iso amatöörikuski ja ajoin nyt sitten täällä Red Bull Ringillä tommoseen kierrosajan 43 sekuntia. Ja... Pysyttiin koko kierros kuitenkin radalla. No se on jo hyvä lähtökohta. Se on hyvä lähtökohta. Mutta tota, siinä on varmaan vähän parantamisen varaa, niin pystyttäisikö yhdessä katsomaan vähän, että olisiko muutama tipsi antaa mulle ja ehkä sinne katsojille, miten Joo. tuommoista kilpa-autoa radalla oikeasti ajetaan. Kyllähän se sopii. Kun hyppää tuohon puikkoihin, niin tuota. Se käy. Sanotaan sanoa sillä, että kun mä tuon ensimmäiseen tuohon niin mutkaan, niin missä kohtaa niin ruvetaan jarruttamaan? No joo, no se on... Siis... <laughs> sullahan pitää olla hyvä tuntuma siihen autoon. Joo, joo. Ja tota... Ö, se jarrutustekniikka on sellainen, että se jarrutuksen alku pitää olla hyvin voimakas. Heti, heti täysillä jarrutus. Niin, kova jarrupaine. Ja sen jälkeen ruvetaan sitä jarrupainetta Hinnan. himmaan. Okay. Kuitenkin autotyypistä riippuen sillä lailla, että... Esimerkiksi Ferrarilla niistä jarrupainetta pitää jonkun verran olla vielä mutkaan käännettäisiin ja se, he, okay. se parantaa huomattavasti auton ö, ohjattavuutta ja ajettavuutta. Nopeis mutkis tässä ei esimerkiksi ei jarrua, ei jarrua. Ei jarrua ollenkaan, mutta linja pitää pysyä tiukkana. Joo, sulla on hyvä on se, että vaihdat jar, noita vaihteita pienemmälle hyvin nopeita, eli se auttaa se moottorijarru myös niin jarruttaessa. Joo, ihan hyvin menee. Ajo linjat on hyvä. Tässä olisi ehkä ykkösvaihdetta okay, okay. voinut heittää. Että tuntuu, että sulla tapahtuu asioita aika nopeita, että sulla on kova, kova yritys päällä, niin ota vähän. Ne. Vase, vasemmalle, vasempaan reunaa. Sulla ei ole ihan selvillä, ei ole vielä jarrumerkit, jarrutuskohdat. Mutta tässä on hyvä on se, että sulla on niin ajolinjoista on käsitys ja se, että toi treenin kautta, niin toi lähtee tuosta vaan sit paranee. Että Sama jarrutus. Siitä. Ai, nyt, nyt, nyt. Jarruta vaan ja pienemmälle ja pienemmälle ja sitten mennään. Ei. Nyt kun sä jarrutit myöhemmin, niin sä et enää vaihtanutkaan niitä vaihteita alaspäin. Eli sulla menee keskittyminen siihen jarrupolkimeen. Vasempaa reunaa. Anna mennä vaan, mennä vaan. Kaasua, 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 kaasua. Ja seuraava vaihe. Päästät kaasu, ei jarrua. Sitten kaasua, 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 kaasua ja seuraava. Sulla on liian pieni vai... Sä et muistanut vaihtaa vaihdetta. Eli nyt kun tehtiin asioita nopeammin, niin ne tapahtuikin liian nopeita sulle. Kyllä. Eli tossa äskeisessä mutkas, niin virhe oli se, että sä olit kakkosvaihteella, niin sun pitäisi olla... Niin, se oli niin liian, liian tota, lyhyt vaihde, liian pieni vaihde ja sen jälkeen sitten... Tässä alkaa tulla tapahtua asioita niin sillä tavalla, kun yrittää itseensä vähän... Pitäisikö mun koittaa yksi kierros? Kyllä mä sanon, että on nyt melkein heikäistä <laughs> 144 on nyt siellä pohjatettu. Joo. Katsotaan kuinka käy. No se on, tota, se on puusepän työ sata vuotta se oikein se elämässä uuden radan, radan oppiminen, niin olisiko se kahdesta viiteen kierrosta, riippuu vähän, että minkälainen se on se, tota, se rataprofiili ja ratakierroksen pituus, että et tietysti joku North Life tai Le Mans, niin siinä nyt menee vähän enemmän. Sulla on niitä samaa alla, mitä sä kilpaa, niin onko sama, sama, niin samoja? No, on tässä hyvin paljon samoja elementtejä, tietysti noin moottorin äänet, ne on ihan samanmoiset. Okei, okay, okei, okay, juu, ja sitten tässä on tosiaan tämä liike, liike. Joo, ja tämä liikehomma on ihan hieno, että tässä tulee kaikki tunne noista no, kanttikivistä ja 
radan epätasaisuuksista, että et, et tässä on niinku paljon hyvää. Renkaat on mallinnettu sillä että nyt mä oon ainoa useamman kierroksen, niin renkaat alkaa luistaa enemmän ja rento hyvä on tämä ajoasento, sekin on niinku tärkeä. Kisa-autossa niin siellä ollaan pitkiä aikoja, niin, niin etäisyys rattiin, penkin asento, polkimet, tuntuma polkimiin. Ja ne on sellaiset, Nämä polkimet on tosiaan ihan niin aidot. Joo, ja tämä on aito myös tämän niin polkimen paineen, eli kuinka paljon mä annan, kuinka monta bar, baaria mä annan tuohon painetta tuohon jarrupolkimeen. Ja, ja muuten. Niin, hyvin, Tiltto, niin se, toi niin, toi. Hyvin, hyvin realistinen tuntuma. Että toi, niin kuin sanoin, että se on hyvä merkki aina kun tuosta lähtee ehkä pienen tauonkin jälkeen simulaattorilla ja se auto pysyy tuossa radalla ja systemaattisesti parannat kierrosaikaa, niin ne on semmoisia hyviä indikaattoreita sille, että ollaan aika todellisessa maailmassa, koska, koska tosiaan niin kuin sanoin, että en mäkään lähde sillä mun oikealla kilpa-autolla ja pyörähtele kuinka sattuu. Että... Mutta jos nyt katsoo tuota aikaa, niin saa eli tommosia 1, 3, 2, 1, 3, 3 kierroksia, mulla oli 1, 4, 3, 1, 4, 4. Sä sanoit, että se on niinku ikuisuus radalla se 10 sekuntia. Musta se kuulostaa aika lyhyeltä ja mutta niinhän se on. Että... <tos> no on se vähän, jos meidän hommissa katsotaan muutama kymmenystä, että mä en taas osaa vi- video editoida ja mä en osaa tehdä muuta, että mulle ehkä tämä ratti sopii sit käteen vähän paremmin. Että... Ehkä nyt ihan vielä, mun ei kannata niinku päivätyötä jättää. Ja no ainakin nyt viikko no. teet vielä noita editointia ja kuvaushommia. Niin... No niin, selvä. Ei mitään. Toni näytti vähän. 10 sekuntia reilu siellä lähti ajasta, meikäläisen ajasta pois. Kiitoksia Toni. Että Ei mitään. Tähän, tota, kiitos, kiitos. Homma, homma sujuu. Toi, sä lähdet tästä Jenkkeihin ja mä jatkan tämän kanssa höyläämistä. Mä soittelen sit, kun siellä ajat alkaa olemaan alle 1.30. Joo, mä voin laittaa ohjeita sulle vielä no, tulee. Niin, okay. Ajolinjat ja jarrumerkit. Selvä on. <laughs> Hyvä. Kiitoksia sinne kaikille. Jos tykkäsit videosta, niin heitä yläpeukkuja. Jos tämmöiset suomenkieliset tekniikka ja videot kiinnostaa, niin tilaa ihmiset tänne kanava. Kiitos. Lisää rautaa seuraavalla videolla. Morjes. Moro. Edelleen simulaattoreissa on vähän omanmoisensa se ajotyyli. Puhuit kuolemanpelosta, niin mä en ehkä sitä lähtisi käyttämään, mutta, mutta sanotaan vaikka näin, että oikeassa elämässä mä en voi ajella sillä mun autolla kuinka sattuu. Eli se on noin 750-950 000 kisa-auto, niin kyllähän siinä semmoinen tietty järki pitää olla, että jos mä ajan sen kauden aikana neljä kertaa seinään, niin mulla loppuu työtä aika nopeeta. Simulaattorissa painat eskiä ja lähdet uudestaan, että siinä on niinku se ero.